എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കോൺഫിഡൻസ് ഇൻട്രവൽ ഫോർ ദ മീൻ ഓഫ് എ നോർമൽ പോപ്പുലേഷൻ എൻ വിത്ത് മീൻ മ്യൂ ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ സിഗ്മയാണ് ഇതിൽ കേസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വെൻ സിഗ്മ ഈസ് നോൺ എന്നുള്ള കേസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പ്രൂവ് ചെയ്തു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് കേസ് ടുവും കേസ് ത്രീയും ആണ് അതായത് സിഗ്മ അൺനോൺ ആണ് കൂടാതെ എൻ ലാർജ് ആണ് എൻ ലാർജ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ആണ് മൂന്നാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ സിഗ്മ ഈസ് അൺനോൺ എൻ സ്മോൾ ആണ് എൻ സ്മോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ലെസ് ദാൻ തേർട്ടി ആവുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സെട്രാ എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന റാൻഡം സാമ്പിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എക്സ് ബാർ അതായത് സാമ്പിൾ മീൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് മീൻ മ്യൂവും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ സിഗ്മ ബൈ റൂട്ട് എന്നു ആണ് അത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന റിസൾട്ട് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ സിഗ്മ അൺനോൺ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സിഗ്മയ്ക്ക് പകരം നമുക്ക് എന്ത് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം എസ് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം അതായത് സാമ്പിൾ വേരിയൻസ് സാമ്പിൾ വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ സിഗ്മയ്ക്ക് പകരം എന്ത് വരും എസ് വരും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം എക്സ് ബാർ ഫോളോസ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് മീൻ മ്യൂ ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ എസ് ബൈ റൂട്ട് എൻ എന്ന് വരും സിഗ്മ അൺനോൺ ആവുമ്പോൾ കൂടാതെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് ലാർജ് ആയിരിക്കണം എന്ന് ഇൻഫിനിറ്റിയിലോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് അത് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫോളോ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സ് ബാർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് സിഗ്മ അൺനോൺ ആവുമ്പോൾ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് മീൻ മ്യൂവും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ എസ് ബൈ റൂട്ട് എൻ എന്നും കിട്ടി ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യാം അതായത് സെഡ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബാർ മൈനസ് മ്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് ബൈ റൂട്ട് എൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ അതായത് ഈ റാൻഡം വേരിയബിളിൽ നിന്ന് ഇതിന്റെ മീൻ കൊണ്ട് മൈനസ് ചെയ്യുക ഇതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത് എന്ത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇത് ബൈ സെൻട്രൽ ലിമിറ്റ് തിയറും ഇത് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് മീൻ സീറോയും വേരിയൻസ് വണ്ണും ആണ് ആസ് എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എൻ ഇൻഫിനിറ്റിയിലോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ബൈ സെൻട്രൽ ലിമിറ്റ് തിയറം വെച്ച് ഇത് പറയാൻ പറ്റുക ഇവിടെ നമുക്ക് എൻ ലാർജ് എന്നുള്ളൊരു അസംഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ കണ്ടീഷൻ എല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും അപ്പൊ ബൈ സെൻട്രൽ ലിമിറ്റ് തിയറം വെച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ അറിയാം അതായത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് മോഡ് സെഡ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സെഡ് ആൽഫ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ആൽഫ ആണെന്ന് അറിയാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ ഏരിയ പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ടാണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് മോഡ് സെഡ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സെഡ് ആൽഫ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ആൽഫ എന്ന് പറയാം കാരണം ഇവിടെ സെഡ് എന്താണ് നോർമൽ സീറോ വൺ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം അതായത് മോഡ് എ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ബി എന്നാണെങ്കിൽ മൈനസ് ബി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ബി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഇത് ഇൻഇക്വാളിറ്റിന്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അപ്പൊ അത് വെച്ച് നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് മൈനസ് സെഡ് ആൽഫ ബൈ ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സെഡ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സെഡ് ആൽഫ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാം ഇനി ബാക്കിയുള്ള പ്രൊസീജിയർ എല്ലാം നമ്മൾ കേസ് വണ്ണിൽ ചെയ്ത പോലെയാണ് ഇനി സെഡിന് പകരം ഇവിടെ എന്ത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും എക്സ് ബാർ മൈനസ് മ്യൂ ബൈ എസ് ബൈ റൂട്ട് ആൻഡ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വരും പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് മൈനസ് സെഡ് ആൽഫ ബൈ ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബാർ മൈനസ് മ്യൂ ബൈ എസ് ബൈ റൂട്ട് എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സെഡ് ആൽഫ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ആൽഫ എന്ന് വരും ഇനി എസ് ബൈ റൂട്ട് എന്നും ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഇൻഇക്വാളിറ്റിനെ ത്രൂ ഔട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ് അപ്പൊ എന്ത് വരും മൈനസ് സെഡ് ആൽഫ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എസ് ബൈ റൂട്ട് എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബാർ മൈനസ് മ്യൂ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സെഡ് ആൽഫ ബൈ ട
plus z alpha by 2 into s by root n greater than or equal to mu greater than or equal to x bar minus z alpha by 2 into s by root n equal to 1 minus alpha. That is why we will arrange the probability of x bar minus z alpha by 2 into s by root n less than or equal to mu less than or equal to x bar plus z alpha by 2 into s by root n equal to 1 minus alpha. That is mu in the range. That is mu included in the range. That is the range in the range. We probability of 1 minus alpha. Now we will do 100 into 1 minus alpha percentage confidence interval for mu is x bar minus z alpha by 2 into s by root n comma x bar plus z alpha by 2 into s by root n வரும். இன்னும் நமக்கு எந்தேயாம் alpha choose இந்தன் என்சிரிச்சு alpha 0.05 வாவும்போ இ 100 into 1 minus alpha percentage இந்து வரைந்து என்தாய் மாரும் 95 percentage ஆவும் போ alpha by 2 வரைந்து 0.025 வாவும் Z alpha by 2 नு வரைந்து 1.96 அதையது நமுக்கு normal distribution area கர்வு உண்டு area என்று இறு turbul available அப்பா அதில் நின்னு நமுக்கு 0.025 நின்னு corresponding ஐட்டுல் area வெண்டு என்னால நமுக்கு 1.96 இட்டு பி 1.96 நமுக்கு விடு Z alpha by 2 இன்று அவுடு replace இது கழின்னால நமுக்கு மியு விண்டு confidence interval கிட்டும் alpha 0.05 வாவும்போ நம்மடு கோமணாய்டு alpha என்ற வேலி 0.05 வாண்டுக்க அல்லங்கு நமுக்கு 0.01 அடுக்காம் அல்லங்கில் 0.02 அடுக்காம் கோமணாய்டு அடுக்குந்து இதானும் X bar நின் வரைந்து sample mean ஆனு அது நமுக்கு observational நின்னு calculateயாம் S நின் வரைந்து sample variance ஆனு அது நமுக்கு observationும் sample mean உப்பியுகிற்று calculateயாம் என்ன வரைந்து sample size ஆனு அது நமுக்கு அரையாம் அப்பா மியுவின் ஒரு confidence interval நமுக்கு இங்கன define சியாம் பெட்டு இன்னி நமல் அடுத்த கேசு நோக்காம் போன்து sigma unknown தன்னியானு அங்கன விரும் போல் மியு விண்டு confidence interval என்தான் நான இன்னு நம்மல நோக்காம் போன்னது மூனாமத்த கேச் எங்கினேனன் செக்கியாம் இவ்வட நமக்கு n small ஆணம் நான தன்னிருக்கின்னது அதையது n less than 30 ஆணம் அப்பா நமக்கு central limit தீரம் apply செய்யாம் பட்டிலா central limit தீரம் apply செய்யானங்கில் n tends to infinity ஆவந்த கேசில் அல்லங்கில் n large T distribution ஆனா, தயத்து நம்மல sample distribution ஆயிட்டு படிச்ச, students T distribution ஆனு விடு apply செய்யுந்து. அப்போ நமக்கு X1, X2, etc, Xn என்ன வரையின்ன random sample அண்டு, இது நம்மல எடுத்திருக்கின்னது, normal distribution with mean mu, standard deviation sigma எல்தின்னானு, அதான நம்மல initial assumption என்ன வரையின்னது, குடாது நமக்கு விடு sigma unknown ஆனந்து தன்னத்து இதைன கண்டு விடிக்கே வேண்டி, சிக்மேன கண்டு விடிக்கே வேண்டி நமுக்கு எந்த யூசியாம் sample variance யூசியாம் sample variance தயது S square நுன் வரைந்து இனி நமுக்கு அரையம் sample mean நுன் வரைந்து அனந்த X bar அப்பு நம்மல T distribution கேசில நம்மல ஒரு relation படிச்சிடுனு தயது T equal to X bar minus mu divided by S by root n minus 1 follows T distribution with n minus 1 degrees of freedom. இங்கன் ஒரு relationship நம்மல T distribution டே கேசிரு படிச்சிட்டுண்டாயிருந்து. இனி நமக்கு கண்டு பிடிக்கேண்டுது என்தான் மியு விண்டே confidence interval ஆனு கண்டு பிடிக்கேண்டுது. standard normal distribution டே area property என்ன வரையிந்து நம்மல என்தானந்து பரண்ணும் probability of mode z less than or equal to z alpha by 2 equal to 1 minus alpha ஆனந்து பரண்ணும் இது போல தன்னை t distributionம் ஒரு area property என்று அதுந்து வரைந்து probability of mode t less than or equal to t alpha by 2 equal to 1 minus alpha நான் இது problem செய்யும்போ t இந்த turbul அந்தக்கு அனந்து பரையாம் 
അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ഈ ഏരിയ കാണുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് അവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഏരിയ പ്രോപ്പർട്ടി ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മള് മ്യൂവിന് കോൺഫിഡൻസ് ഇന്റർവെല് കാണുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് മൈനസ് ടി ആൽഫ ബൈ ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടി ആൽഫ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ആൽഫ എന്ന് എഴുതാം ഇനി ഈ ടിക്ക് പകരം നമുക്ക് എന്ത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം എക്സ് ബാർ മൈനസ് മ്യൂ ബൈ എസ് ബൈ റൂട്ട് എൻ മൈനസ് വൺ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്ത് വരും പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് മൈനസ് ടി ആൽഫ ബൈ ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബാർ മൈനസ് മ്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് ബൈ റൂട്ട് എൻ മൈനസ് വൺ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടി ആൽഫ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ആൽഫ എന്ന് എഴുതാം ഇനി ഈ ഇന്നിക്വാളിറ്റീനെ എസ് ബൈ റൂട്ട് എൻ മൈനസ് വൺ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ എന്ത് വരും പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് മൈനസ് ടി ആൽഫ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എസ് ബൈ റൂട്ട് എൻ മൈനസ് വൺ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബാർ മൈനസ് മ്യൂ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടി ആൽഫ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എസ് ബൈ റൂട്ട് എൻ മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ആൽഫ എന്ന് വരും ഇനി നമുക്ക് എക്സ് ബാർ കൊണ്ട് മൈനസ് ചെയ്യാം അപ്പം എങ്ങനെ വരും പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ബാർ മൈനസ് ടി ആൽഫ ബൈ ടു മൈനസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം മൈനസ് എക്സ് ബാർ മൈനസ് ടി ആൽഫ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എസ് ബൈ റൂട്ട് എൻ മൈനസ് വൺ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് മ്യൂ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എക്സ് ബാർ പ്ലസ് ടി ആൽഫ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എസ് ബൈ റൂട്ട് എൻ മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ആൽഫ എന്ന് കിട്ടും ഇനി മൈനസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ബാർ പ്ലസ് ടി ആൽഫ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എസ് ബൈ റൂട്ട് എൻ മൈനസ് വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബാർ മൈനസ് ടി ആൽഫ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എസ് ബൈ റൂട്ട് എൻ മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ആൽഫ എന്ന് വരും ഇനി ഇതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ബാർ മൈനസ് ടി ആൽഫ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എസ് ബൈ റൂട്ട് എൻ മൈനസ് വൺ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബാർ പ്ലസ് ടി ആൽഫ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എസ് ബൈ റൂട്ട് എൻ മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ആൽഫ എന്ന് കിട്ടും അപ്പം മ്യൂവിൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് ഇൻറ്റർവല് കിട്ടി അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ആൽഫ പെർസെൻറ്റേജ് കോൺഫിഡൻസ് ഇൻറ്റർവൽ ഫോർ മ്യൂ ഈസ് എക്സ് ബാർ മൈനസ് ടി ആൽഫ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എസ് ബൈ റൂട്ട് എൻ മൈനസ് വൺ കോമ എക്സ് ബാർ പ്ലസ് ടി ആൽഫ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എസ് ബൈ റൂട്ട് എൻ മൈനസ് വൺ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ആൽഫേൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് എന്ന് എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ എന്തു വരും വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ആൽഫ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് വരും ആൽഫ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു ഫൈവ് എന്ന് വരും ഈ ആൽഫ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ടേബിൾ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം പക്ഷേ ടീന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്നിന്റെ വാല്യൂ അറിയണം അതായത് ടീന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഇടത്തെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു ഫൈവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എൻ മൈനസ് വൺ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഇടം വരുന്ന ഏരിയ വാല്യൂ നമുക്ക് ടേബിൾ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അത് എങ്ങനെയാണ് അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ജനറലായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമുക്കിവിടെ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഇടം എത്രയാണെന്ന് അറിയണം എൻ എത്രയാണെന്ന് അറിയണം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിച